，现在可以告诉我了，关于我父亲的消息了吧？你爹他还没有死。我爹在哪儿？就在你的面前。属下参见大人。参见大人。请说人杰在外耽搁太久，没有按照规定的时期回到衙门，请大人治罪。哎，哎呀，李判佐，不过来晚几日，何罪之有啊？虽说人杰晚归，是因为遇到了棘手的案件，可如果大人不治人杰的罪，岂不是破坏了衙门的规矩？到时候还怎么管理其他的官员？话虽是这么说。可凡事都有个例外嘛，啊，不能死脑筋呐。再说了，本官现在没空治你的罪，因为狄盼佐呢又要有公干了。啊，又有公干了。狄盼佐，你看看这个。本月十五，朝廷将派兵部侍郎屈冲到黑风寨举行招安大会。是啊，黑风寨。他们对我们姐妹有过救命之恩，我和姐姐还在那儿生活过一段时日呢。还有这件事呢？嗯，怎么从来没有听你们说起过呀、啊？黑风寨是驿寨，所做的好事无数，却不许宣扬。嗯，任何人只要听到黑风寨这个名字，便知道其除强扶弱，又何须人去说？嗯，哎，大人，可是上面明明写的是邀请你去啊。哦，狄大人有所不知，本月十五是咱们陆大人的三夫人寿辰。嗯，这夫人的脾气众人皆知啊。如果当日不见大人，可无法收场。我想狄大人也不愿意见到咱们大人左右为难吧？啊？可我这刚从大漠回来，还没有来得及休息啊。傻书生，我们就替陆大人去吧。你难道忍心叫陆大人得罪那个美艳动人的三夫人？据我所知。黑风寨藏了许多三十几年上好的女儿红，这次招安之事，想必一定会拿出来款待宾客的。啊，哎，大大，这倒不错，陆大人陪三夫人过寿，咱们去黑风寨和上好的女儿红，这笔交易值得。啊，对了，黑风寨还有三把绝世宝剑。三把宝剑？嗯。可是江湖中有名的龙渊、鱼肠，还有战卢。嗯，正是。这三把宝剑的背后，流传着一段可歌可泣的故事，人家早就倾慕已久。看来啊，这次除了可以一饱口福之外，还可以一饱眼福了。陆大人，成交。好，好。那时候，我怎么也没有想到，三把宝剑背后的悲惨故事，并没有随着岁月湮灭。相反，故事中埋藏的复仇火焰。却越烧越烈。哎，这个傻畜生，你说他放着汴州府的车轿不坐，非得自己走，害得我们天不亮就起床。更傻的是，你那位傻书生还要跟我们比爬山。我看大大一点也不傻，若非如此，又怎能甩掉你们两个呢？为什么要甩掉我们啊？你们两个整天叽里呱啦、喋喋不休的，我，尤其是你啊，伶牙俐齿，说你一句你回一百句，平日里倒也罢了，大大整日被公案所累，难得今天青山绿水出来透口气，自然想一个人有点空间，耳根子清静清静。我跟姐姐像仆人一样照顾她、伺候她，我看她应该是躲在一个什么地方偷乐才是。哎呀，人家想要的偏不在，不想要的呢，却整天绕在她身边。你说这人是该笑还是该哭呢？你是说那个花飞花？不对，应该叫她慕容清。哎，墨雨。
你刚刚说谁是不想要的？啊！你给我说清楚！哎，我错了，我错了。小云，你给我说清楚！哎，别过来！谁是不想要的？哎，我错了，错了。妹妹，你说清楚。这位莫雨仆人，什么时候你的嘴比我们俩的还厉害？就是。我看狄仁杰不是要躲我们，而是要躲你这位叽里呱啦的吧？是不是？是。一觞虽独尽，悲尽胡自清。笑东轩下。聊父得此生，我看这叽里呱啦的不是我和姐姐，也不是墨雨，而是这个傻书生。傻书生，你明知不如我们，为什么还要跟我们比赛啊？难道今日出来，能远离这市井尘嚣，咱们出来玩一玩，只为了身心舒畅？哎，我根本就没有把胜负放在心上。哎呀，他想问的不是胜负在不在你心上。不是胜负又是什么？他是想问墨雨，你这位主人精明盖世，怎么会不知道妹妹问的是什么？我看他是不想说。既然不想说，你又何必逼问他呢？哎，你们女人说话真是云山雾罩。天色不早了，传书生，咱们快走吧。要不然，等宴席开始，那上好的女儿红可就被抢光了。是啊，前面就是黑风寨的山门口了。走吧，走吧。看来朝廷对黑风寨真是十分重视啊。是啊，皇上特派了炙手可热的兵部侍郎屈冲，来部署这次招安事宜。这黑风寨的地位，又怎能小觑呢？阿哥，兰陵红巾，怎么是你们姐妹俩？我们能来啊。还得靠他。在下汴州判佐狄仁杰，陆大人因为有要事在身，所以命仁杰前来。原来是狄大人，汴州百姓人人都称赞你。狄大人为老百姓除去了萧朝天这个狗官，真是大快人心。在下黑风寨二当家连飞影，久仰大名。大哥和三哥呢？大哥在招呼屈大人，三当家在招呼普王殿下。普王？对。普王早年被流放，后来游历至汴州，偶然间跟三当家成为朋友，此次受三当家之邀前来观礼。我早在江湖上听说，普王气宇不凡，是个出尘脱俗的美男子。今天终于有机会见到庐山真面目了。红姬，你们怎么会跟狄大人在一起啊？此事说来话长，跟那个萧朝天啊，还有一定的关系呢。哦，那咱们边走边聊。狄大人，随我入寨。好，请吧。说来，狄大人确实你们的恩人，你们跟了狄大人，也算是好事一桩。他要是能再聪明一些，那才真是好事一桩呢。狄大人的聪明才智，天下共知。怎么，你还嫌不够吗？快当家，他所谓的聪明，不是天下人共知的那个。墨鱼，你怎么了？信不信我把你舌头割下来？哼！黑风寨卧虎藏龙。难怪朝廷会如此重视。啊，狄大人过奖了。自古以来，落草为寇者，虽不把能人异士、武功高强者，但多是穷途末路，迫不得已才聚上山间。因此，非常讲求团结义气，黑风寨更是如此。飞鹰想，这也许是朝廷格外优待黑风寨的原因吧。二当家所言是是，人家之前就听说黑风寨是个义寨，忠勇二字。向来都是忠在前，勇在后，忠比勇更可贵。嗯，狄大人说的是，说的对。大爷黑大虎，是黑风四虎老大，你们这些灵人，摸摸你们怎么了？啊！大爷花钱雇你们这些灵人，不就是给大伙找个乐子吗？嗯、黑大虎，你欺负一个手无寸铁的灵人，是不是太过分了？是啊，还说自己是黑风四虎的老大，太丢黑风寨的脸了。兰陵红巾，念在你们是故人的情分上，我黑大虎不与你们争执
大胡，今天是什么日子，容你在这撒酒疯？二哥，你怎么帮着外人说话？这林恩人是什么货色？有谁不知道啊？我黑大胡可是从来不欺负好人家的儿女的。你给我过来！大胡。你这个女人，竟敢暗算我！住嘴，大胡，休对慕容姑娘无礼。你知不知道，站在你面前的慕容姑娘是药王山庄的主人，也是蒲王殿下的未婚妻。此次专程随蒲王殿下前来观礼。慕容姑娘，大胡有眼无珠，您若有什么怨气，尽管发到大胡一个人身上，跟黑风寨无关啊！二当家，你说眼前的这位是？哦。慕容姑娘是药王山庄的主人，也是蒲王殿下的未婚妻。慕容姑娘，刚才对不住了。哎，狄大人！哎呀，想要的来了，却又跑了。死墨鱼，早晚割掉你舌头！这慕容清突然出现，狄仁杰他肯定吃亏，还不快追啊！小兄弟。这包是金疮药，可以消肿止痛，伤在脸上难免留下伤痕。黑大虎是个粗人，他说的话你别往心里去。大虎，别再欺负人了。家说的是不是真的？你要嫁给蒲王？你不娶我，还要管我嫁给别人吗？别忘了，你在极乐大牢里答应过我什么？求求你，从今天开始。我们便恩断义绝，答应我好不好，狄仁杰？好吧，我答应你。那天的事，我怎么可能会忘记？好，那就请你遵守承诺。难道他又想被女魔头骗不成？我要带他走、哎。他们之间的事情只有他们自己明白，让大大去处理吧。他现在是色迷心窍，我不认为他自己能处理。狄仁杰想再吃慕容清的苦头，你就让他去吧。他想碰壁，是你阻拦得了的吗？青子。哎呀，傻书生就是傻。青子，青子，狄仁杰，你是不是不想守承诺？不，承诺一定会遵守。所以从那天开始，我便当作我们从来没有相识过。不过我们可以从今天开始重新认识啊！你是不是想耍赖皮？我只是想跟你说清楚，青子，你又与人起争执了。这位公子，你要与青子说清楚什么呀？兰陵，红巾。三哥，三哥。小木，你认识这些人？殿下，这位是飞兰陵，飞红巾，是我黑风寨的义妹。哦。三哥，我们现在是为他办事的。哎呀。能让你们为他效劳，想必这位公子定不简单呐。没想到这个傻书生竟然人见人夸呀！如果小王没有猜错的话，这位公子可是汴州判佐狄仁杰。怎么，竟然是狄大人？看起来今天我们黑风寨是英杰齐聚啊！仁杰与殿下从未相识过，殿下怎么会认得仁杰？
看公子这通身的气派，便知不是江湖中人。而这黑风寨，又在汴州一地，早就听三当家说，会请汴州知府前来观礼。可公子看上去，又不似那些朝廷里的混沌人物，所以，在此地，能配得上这身气派的，也只有狄仁杰了。殿下对仁杰的夸奖。是人杰从来没有听说过。汴州判佐狄仁杰参见普望殿下，免了。今日在这青山绿水之间，我们不用行此虚礼了。对了，刚刚你要与青子说清楚什么呀？啊，没什么，没什么。的确没什么，殿下。我跟狄仁杰不过是误会一场。好，那既然是误会，我们就让他烟消云散吧。待我这几日将这宅院修整好后，再请各位到此一聚。萧木要去帮忙打点蒲望殿下和慕容小姐的住处，就先失陪了。嗯、这个蒲王只是来观一次礼，看看门口堆了他那么多东西。不过倒是也奇怪，他这样做并不让人觉得讨厌，好像他理应如此。耍书生，你还愣什么呢？人家甩了你，可是找到更好的了。狄大人，咱们快去五殿吧。曲大人他们等候多时了。二当家，听兰陵说，黑风寨有上好的女儿红，可是真的？哼，那是当然。大人如果喜欢，定当在五殿中全数奉上。好，黑风寨有情有义，人家今天不醉不归。请。这可真是如愿以偿啊！大当家。汴州判佐狄大人来了，黑风寨大当家金无形参见狄大人。大当家，恭喜恭喜！红金，兰陵，大哥，好久没有见到你们了。是啊，大哥，本来我们俩早就想来看你的。嗯，这次听说黑风寨被朝廷招安，就跟着狄仁杰来了。他们俩现在可出息了，跟了狄大人。狄大人。在下兵部侍郎屈冲，在朝中便已闻听你的大名，解围感业寺。狄大人本应该加官进爵，为何还留在小小的汴州啊？屈大人，汴州山好水好，对人杰来说，留在汴州远胜于加官进爵，这是皇上对人杰的偏爱。哦，哎，二位大人，请参观五殿吧。这黑风寨啊，所有的精良兵器，可都是藏在这里啊！哈哈哈哈，请，请。请这三把宝剑看起来非同寻常，不知什么来历。这位兄弟好眼力啊！这三把宝剑，是我们黑风寨五殿的镇殿之宝，受寨中所有兄弟的供奉，因它乃是忠义的象征。听起来，这里面还大有文章。哈，花三娘说的没错，师爷，你不妨给大家讲来听听吧。好，话说太宗初定天下的时候。这三把宝剑的主人是附近一座前朝小城的将军。将军与多年来一直追随自己的三名铁骑结拜，誓言以兄弟相称，不论主仆，许下性容易，死生同的誓言，并将三把宝剑相赠作为信物。太宗为了统一天下，率兵攻城
，三铁骑英勇善战，与将军一起誓死抵抗。太宗久攻不破，一度无奈退兵。仇知己，这的确是个好故事。参见殿下,下，免了。后来呢，师爷，这故事似乎还没有结束吧？后来，太宗再次率大军攻城，最终寡不敌众，三铁骑与将军誓死与共，守城阵亡，实现了他们结拜时的诺言。据说。连太宗都深为感叹，将四位厚葬在了一起。从一而终，主仆情深。这三把宝剑，的确是值得供奉。我花三娘最钦佩黑风寨的，就是这个“义”字。我和姐姐也曾被黑风寨所救。黑风寨在江湖上行侠仗义。绝对配得上供奉这三把宝剑。哪里哪里，多谢诸位谈。这屈大人看起来有洁癖啊，怎么带兵打仗？我看他的洁癖不止在手上面。三位当家，宴席已经准备好了，请贵客赴宴。殿下，屈大人、狄大人，诸位贵客，请。都给我看紧了，打起十二分的精神。这是山匪待的地方，不同别处。这里面坐的，除了皇上跟前的大红人屈大人之外，还有普王殿下。要是出了什么闪失，不是你我可以担当的。听清楚了吗？听清楚了。兰陵，你说的没错，这里的确有上好的女儿红。这杯我敬你。好，今天我就陪你喝个痛快。还有我呢，我也陪你青子，慢点喝，这么喝伤身子、啊。今天我心情好，黑风寨如此美意，我怎么能辜负呢？谢谢慕容姑娘，更要多谢蒲王殿下大驾光临。从此以后，我黑风寨。应当竭尽全力报效朝廷人间还要再敬一杯，祝慕容姑娘和蒲王殿下幸福美满。好，青子，狄大人好心祝福你我，我们应该感谢他才是啊。来，狄大人，谢狄大人。我是铁骑王翰，这是将军赠我的龙渊剑；我是铁骑张昭，这是将军赠我的鱼肠剑；我是铁骑赵成，这是将军赠我的战卢剑。宝剑赠兄弟，义气冲云天。我们要誓死相将军。敌人攻到了城门，兄弟们拿起手中宝剑，骑上战马。
随我一起奔赴沙场，兄弟结义，再见台，宝剑为证，誓为盟。这戏排的好，真是应时应景啊！<笑>全当为大家助兴。三娘，无形敬礼。好，这就敬得有意思。来，干！站住！据唐现在禁止入内。这位大人，在下也是黑风寨邀请的客人，只是来晚了。你可以进去，把兵器留下。来，谢大人。心之过，殿下，恕臣失礼，先出去整理一下衣衫。屈大人，请便。嗯。不要动，再动杀了你，将他押上城墙。大哥，将军待我们不薄，这样做是否有违道义呢？现在兵临城下，我们的妻儿又被敌人活捉，他必须付出性命来拯救我们。可是我们许下了生死的诺言，这宝剑就是最好的见证。难道今日要将他付之一炬？兄弟结义在将台，宝剑为证，誓为盟。那就让他付之一炬吧。杀死将军呢？是，是你们山寨派人送来的戏本，我们也只是照着排演呢。普王殿下，是有生安排不妥，失礼了。师爷的心情，小王能够理解。这中间一定是有什么误会。嗯，我看不如先让这些灵人们都下去，以免坏了今晚的兴致。殿下，殿下，屈大人刚刚被发现死在了前厅，黑风寨可能有刺客。末将已派兵将黑风寨团团围住，臣恳请护送您和慕容姑娘离开这里。至于其他人的，一律不得出入。怎么回事是五殿中的龙渊剑，龙纹盘环，的确没错。可刚刚这剑不是好好的挂在五殿中吗？三位当家的，大事不好了，五殿着火了！啊啊！三弟，你留在这里协助官兵处理现场。嗯，师爷，你去安排花三娘和灵人们的住处。是。什么？我的住处？是啊，花三娘，上官将军不是说了吗？谁也不得离开黑风寨呀、啊。师爷，记住，千万不可怠慢大家。好，二弟，随我去五殿看看。好，大哥
，让我们跟你一起去吧。狄仁杰观察入微，或许能发现线索。那就多谢狄大人了。怎样？宝剑师傅安好？大当家，宝剑不见了，只剩下剑鞘。什么？本是有情有义，结局也皆大欢喜。可惜啊，可惜，一场好戏演砸了。我们真的要离开吗？你在想狄仁杰啊？殿下，我早就已经把狄仁杰给忘了。从他不辞而别，离开药王山庄的时候，是忘了，还是记得更深呢？殿下，殿下，现在黑风寨十分的危险，臣。一派人将屈大人的死讯上报给朝廷，现在臣请护送殿下和慕容姑娘离开这里。好，那就有劳上官将军了。走吧。究竟是何人盗走了宝剑，还杀死了屈大人？这么一来，恐怕整个黑风寨都要受到牵连。可是宴会前，这三把宝剑还在，到现在为止还不足一个时辰。我们走了以后，可有其他人进出过？回大当家，没有发现任何人在这段时间里进来过。这火也是莫名其妙的就烧了起来。莫名其妙，无人放火怎么会失火？你仔细想好了，究竟有没有人进出？二当家，请你相信我，真的没有发现任何人。大大，你在想什么？听起来这个宝剑像是不翼而飞，这大火也是自行而起。但最奇怪的，不只是这两件事情，最奇怪的是什么？是时间。从这里到聚义堂，至少需要两炷香的时间。而屈大人被杀，与这五殿失火，差不多是在同一时间发生的事情。难道盗剑杀人者与放火者不是同一个人？目前还不能肯定，但这一切未免也太巧了吧？大哥、二哥，会不会灵人演的是真的？将军带着不义之火回来报仇，也许屈大人就是那个佩戴着龙渊剑的铁骑，所以凶手要用龙渊剑杀死他，以血还血。难道这世上真的有鬼魂？怎么可能会有这样的事情？这个宝剑的传说不可能是假的。传说是真是假，我还不敢肯定。但这世上没有鬼魂。倒是真的。屈大人被杀之前，可曾看到有可疑之人出入过聚义堂？有一个，让上官大人给拦了下来。不过他拿出请帖，说自己只是晚来。上官大人便让他放下兵器进来了，可曾看清楚请帖上的名字？关胜，黑风寨似乎没有请这么一位人物。三弟，大哥，情况如何？已经检查过屈大人的尸体，并无中毒的迹象，确实是死于剑下。啊，五殿那边的情况怎么样了？火势救下了，但是三把宝剑全部失窃。这么说来，确实是盗剑行凶。三当家，你
，你只说对了一半。剑确实是被盗，但却是不翼而飞。武殿的守卫说，当我们离开武殿之后，便没有人再进入了。也许进去的是个隐形人。隐形人。刚刚官兵言道，说有一个叫做大刀关胜的人来过黑风寨，不过。在午宴上，没有任何人看到这个人的出现。大刀关胜，兄弟，出来吧！就是他！注意当家的饶命啊！屈大人可不是我杀的呀！你就是关胜，你这请柬是假的，你还说你不是凶手？这关胜进来的时候。有没有带着剑？并没有，只有一把大刀。不过也让上官将军给留下了。关胜，在下汴州叛祖狄仁杰。啊，如果你想证明自己无罪的话，就将书案上的宝剑拿过来吧。你就是除了萧朝天的狄仁杰？正是。好，在下早已钦佩您。狄大人怎么说，关某就怎么做。关胜，你看看能不能把这把剑藏在身上？这剑乃青铜玄铁，比关某的大刀还要沉。狄大人，你这不是为难关胜吗？对呀、啊，屈大人是被这把宝剑所杀，我怎么可能把这把剑带进来呢？也许你一早就藏在这里了。我。关羽，你觉得呢？我觉得几乎不可能。关胜没有这么好的轻功，这跟轻功有什么关系？我们到武殿的时候还看见那三把宝剑，就说明那三把宝剑是我们走之后失窃的。我们到聚义堂后，这里被官兵把守，进出都会被看见。所以关胜要预先放箭，就要在我们到之前把箭藏好。也就是说，他要在我们从武殿到聚义堂的路上完成偷箭。到聚义堂藏剑这三件事，这段路程不过区区两炷香的时间，没有上好的轻功，又怎能做到？关胜，现在就说一说，你为什么要来聚义堂吧？其实，我是来找春红的。春红，可是那个不小心将酒洒在屈大人身上的婢女。嗯，正是。她是我的相好，春红答应嫁给我，可是这三个月来，却没有音讯。我着急就找上来了，可是哪知道会发生这种事情。我一时害怕，便不敢出来。你可亲眼见到了屈大人被杀？没有，我进来后就躲在廊柱后面找春红。回事、啊，这么不小心、啊，算了、啊。突然，我听到一声惨叫，那一刹，我听到身后有脚步声。快，回头看时却没人了。官兵从我前面冲进来，我一时慌乱，就跳到了房梁上。在这儿，春红，你可认得他？认得，我去年下山买东西被歹人所劫，就是他救了我。春红，为什么你要失约？不是说好这个月初五就成亲吗？这不正赶上招安吗？我想等过了招安再说。大当家承诺，寨里每个人都能分到一笔赏金的。我的确，是希望寨中每一个人都有好日子过。这招安之后，能够分一笔钱给大家，没想到，竟然让大家都受到了牵连。大哥，这并不是你的过错，害人的是那个凶手。如果关胜说的都是真的，那这凶手必定是在宴会之上。狄大人，关胜乃关二爷的后人，说话从来不打马虎眼。
。好，人家就相信你。关胜说他听到屈大人惨叫之后，就马上有士兵进来了。而这凶手如果逃走，定不会走前厅的大门，因为士兵就是从那里进来的。他不从前门走，还可以走后门啊。这的确是一个不错的办法，只可惜凶手并没有这么做，关胜却在不经意之间，将自己变成了可以证明凶手从未离开过的证人。我，对，就是你。你所听到的脚步声，就是凶手的脚步声，而你靠到廊柱，离那后堂，至少有五十步的距离。如果这凶手要去后堂，他怎么可能在你转身的时候，就突然不见了？答案只有一个，这凶手定是进入了宴会大厅。